Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю королевское блюдо. Это линь. Это будет прекрасная рыба. Линь, она будет запеченная в духовке. Линь – это очень ценная рыба из семейства карповых. Говорят, мясо – это свинина, а рыба – это линь. У меня вот такие прекрасные линьки. Они весом по одному килограмму. Сейчас я с них сниму чешую, а потом мы будем их запекать в духовке. Говорят, для того, чтобы хорошо очистить линя от чешуи, сначала нужно убрать слизь. Слизь убирается таким способом. Рыбку обдают горячей водой или кипятком. Слизь, так как она белковая, сворачивается, и рыба меньше скользит в руках, и ее можно почистить. Сейчас я попробую почистить рыбу без обдавания кипятком. Если не получится, попробуем с кипятком. Я специально более подробно остановился на чистке линя, потому что в интернете есть очень много видео именно как почистить линя. Вот этот линь еще не чищенный, а этот уже я его, этого линька я почистил. Я чистил обычной, самой простой рыбочисткой, которая стоит 2 копейки, и вот таким ножом. Кипятком я рыбку не обдавал, она не очень скользкая, такая же как и все рыбы, то есть ее нормально можно и легко почистить. Очень интересно, почему рыбу назвали линь. Дело в том, что э, линь, когда мы достаем его из водоема, весь полностью покрыт слизью. И когда слизь начинает подсыхать, то после того, как мы ее смоем, э, кожа на теле линя становится более светлая. Как будто бы он линяет. Поэтому, скорее всего, рыбу назвали именно из-за этого. Также многие говорят, что линь может пахнуть тиной. Конечно, Линь это одна из немногих рыб, которая живет в водоемах, в которых очень мало кислорода. В таких водоемах другие рыбы жить не смогут, а линь живет. Поэтому линь живет в обычных стоящих водоемах и, конечно же, его мясо может пахнуть тиной. Есть много способов, как убрать этот запах, но это то же самое, как будто бы какой-то особенный запах мяса или рыбы. Если мы его уберем, это просто будет мясо без запаха и все. Поэтому я думаю, что никаких манипуляций с запахом тины мы проводить не будем. Оба линька я уже очистил от чешуи и теперь я их буду потрошить. Аккуратненько ножом разрезаем живот от канального отверстия до головы, не повреждая желчный пузырь. Печень. Печень я люблю, жирок, это все мы поджарим. Желудочь находится на печени, поэтому аккуратно ее достаем. Небольшие зачатки икры. Вот это желчь, сейчас мы ее выбросим, а печеночку оставим. Вот желчь. То же самое делаем со второй рыбкой. Линь рыба из семейства карповых, но она из отряда лучеперых. Очень вкусная и очень редкая, хотя в России ее достаточно много. Я выпотрошил обе рыбки, и теперь мы их будем запекать. Если бы это было праздничное торжественное блюдо, конечно, я бы запек рыбку целиком, учитывая, что если размеры духовки позволяют. Но так как я готовлю просто для того, чтобы рыбку скушать, то я возьму, отрежу голову и хвост, и буду использовать их для приготовления рыбного бульона или ухи. Предварительно, перед тем, как отрезать голову, я достаю отсюда жабры. Жабры достаются из головы рыбы для того, чтобы бульон, который мы сварим из рыбьей голов, не горчил. Жабры из головы линя я достал. Теперь я отрезаю вот так тушку за грудным плавником. То же самое сделаем с маленькой частью хвостика. Потому что этот хвостик, в нем очень мало мяса, но навар для бульона он даст очень большой. Вот такая тушка линька для запекания у меня получилась. Рыбка лень уже готова для запекания. Немного белого перца горошком. Перец я растираю в ступке. Я всегда использую только свежие молотые приправы. Я отдельно посыпаю рыбку перцем и отдельно ее солю, для того, чтобы равномерно нанести приправы и соль и сделать это именно в том количестве, в каком нужно, не пересаливая и не переперчивая. Белый перец по сравнению с черным перцем имеет более тонкий и элегантный аромат, который прекрасно подчеркнет Вкус такой благородной рыбы, как линь. Теперь рыбку солим. Перед тем, как наносить приправки, я тушки рыбы специально хорошенечко обсушил. 
Блин в духовке это очень простой и в то же время очень шикарный способ приготовления рыбки. Рыбка свежайшая, еще сегодня утром она дышала. Вот так реагирует кожа на соль, она стала сразу влажная. Рыбку я поливаю оливковым маслом первого отжима. Это придаст особый вкус мясу и сделает корочку рыбы золотистой. За время, пока духовка будет разогреваться, рыбка прекрасно пропитается ароматом перца и солью. Духовка разогрета. Я использую толстую чугунную сковороду. На нее я налил немного масла и сковорода очень горячая. Все это сделано потому, что у меня нет противня вот такого глубокого и тонкого. Поэтому я буду рыбку выкладывать в сковороду. И ставим в духовку. Друзья, рыбка лень, запеченная в духовке, уже готова. Аромат просто потрясающий. Рыбка провела в духовке ровно 25 минут при температуре 210 градусов. Но это ни в коей мере не есть для вас ориентиром. У меня духовочка очень маленькая, поэтому я проверял готовность, степень готовности рыбки по температуре внутри тушки. Температура была 80 градусов. Даже может быть, если будет меньше... 76 это будет нормально. Попробуем. Вот такой красивый кусочек со спинки. Пахнет свежей рыбой. Конечно же, нотка тина есть, но она очень-очень тонкая. И она, возможно, даже добавляет немножко пикантности самой рыбки. Рыбка после духовки отдохнула 5-7 минут, она чуть-чуть остыла, это очень важно. Мяско у линя очень нежное, сладкое, но в то же время у него особая текстура, то есть когда мы его жуем, это не то э, мясо морской рыбы, которое просто расплывается во рту, а ты его ощущаешь каждый кусочек. Очень-очень насыщенный, богатый вкус, но для того, чтобы полностью картинка была идеальная и завершенная, конечно же, вам необходим бокал легкого сухого белого вина. У меня белое вино сейчас закончилось, поэтому я беру самый нейтральный пшеничный дистиллят. Наливаем. Конечно, это очень плотный напиток для такого деликатного продукта, как линь в духовке. Но в любом случае лучше использовать такой напиток, чем никакого. Пшеничный дистиллят, он самый нейтральный, с таким ровным, спокойным вкусом. Он подходит ко многим напиткам, ко многим блюдам. Поэтому я его использую именно для дегустации линя. Отлично, очень хорошо пошло. Попробуем еще кусочек с ребрышка. Косточки у линя почти не слышны. Их можно спокойно проживать. Но на ребрышках вообще костей нет. Очень вкусно. Именно вот это здесь та текстура, о которой я говорил. Главное мяско не передержать, чтобы оно не стало жестким. Класс. Сейчас посмотрел на брюшные плавнички. Там такой жирок на брюшке. Сейчас я его хочу попробовать. Мы для начала немножко обновим. Пшеничный дистиллят. Очень вкусно, поверьте, правда. И попробуем ребрышко. Вернее, попробуем брюшной плавничок, который был под ребрышком. Вот он. С кусочком шкуры. Вот это настоящая классическая сладость и линя, за которую мы его так любим и ценим. Его жирок, 
Очень вкусно. Я уже хочу поскорее начать его просто кушать. Друзья, если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Ссылочка для подписки на мой канал вот здесь внизу. Вот здесь рядышком находится колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.